సో మరి ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి అవి ఏంటో చూసేద్దాం చిక్కుడు గింజలు పాలు కూడా వేస్తారా అవునండి పాలు వేసి చింతపండు రసం వేసి ఓ చాలా వెరైటీగా ఉంటుంది కూర అన్నాం కదా ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మనం ఈ మసాలన్నీ నీళ్ళతో కాదు పాలతో గ్రైండ్ చేసుకుంది ఓకే వేయించాలా డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ మనం ఇక్కడ చేసుకుంటాం కదా ఇదిగోండి మిక్సీ జార్ వేసేయండి ముందు కష్కష్ ఇది తెలుగులో ఏమంటారు అది గసగసాలు కొద్దిగా ఓకే లవంగ కొద్దిగా యాలకులు దాల్చిన చెక్క దాల్చిన చెక్క అల్లు ఉల్లి వెల్లుల్లి వెల్లుల్లి రెండు ధనియా మిర్చి కూడా ఇందులో వేసాడు ఓకే కొబ్బరి పొడి ఎండి కొబ్బరి పొడి ఇవన్నీ నీళ్ళతో కాదు పాళ్ళతో చేసుకుందాం వేయండి పాలు పోయాలి ఇదిగోండి మిక్సీ గ్రైండ్ చేసేయండి ఇలా పేస్ట్ ఓకే సో ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేయొచ్చా చేయండి అయిపోయినట్టే ప్రాసెస్ అంటే మిక్సీ ప్రాసెస్ ఓకే స్టవ్ ఆన్ చేసి ఆయిల్ వేడి ఎక్కాలి వేడిగింది ఓకే పోపు దినుసులు అండి ఓకే పోపు దినుసులు వేసారు తర్వాత ఆనియన్ ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి అది వేగుతూ ఉంటే ఒక్కొక్కటి యాడ్ చేసుకుందాం ఇంకోటి అండి కొంచెం నెయ్యి కూడా వేసుకోవాలి దాన్ని స్మెల్ గురించి టేస్ట్ బాగుంటుంది ఓకే నెయ్యి కూడా వేసుకోవాలి కొంచెం స్పైసీ అయిపోతే ఇది కొంచెం తగ్గిస్తుంది నెయ్యి ఓకే సో బాగా కారంగా ఉంటుంది అనుకుంటప్పుడు కొంచెం నెయ్యి కూడా వేస్తే అది బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది అంటారు ఇంకేమైనా వేయాలా అండి అది కొంచెం మగ్గాలి అండి మగ్గాలి గింజలు వేసుకోవాలి చిక్కుడు గింజలు అండి ఇది సాల్ట్ చిక్కుడు గింజలు వేసి కాస్త ఇలా ఉప్పు కూడా వేసి ఫ్రై చేయాలి కొద్దిగా పసుపు మిరియాల పొడి కొద్దిగా ఇందులో మనము రెడ్ మిర్చి పౌడర్ వేస్తలేం కదా కానీ ఎండుమిరపకాయలు గ్రైండ్ చేసి వేసారు చేసేటప్పుడు ఆకారం ఇందులో పచ్చిమిరపకాయలు వేసారు మళ్ళీ మిరియాల పొడి కూడా వేసారు సో కొంచెం కారం చూసుకొని వేసుకోవాలి ఎవరైతే ఎక్కువ కారం తినలేరో కొంచెం తక్కువ తక్కువ వేసుకోండి ఎందుకంటే మనం మూడు రకాల స్పైసెస్ ని వేసుకుంటున్నాం కదా మిరపకాయలు ఎండుమిర్చి అలాగే మిరియాల పొడి పేస్ట్ పిందలు వేసుకో ఓకే నాకు తెలిసి పేస్ట్ తోనే వస్తుందేమో అంత ఫ్లేవర్ కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలి కదండి పచ్చి వాసన వెళ్ళాలి ఆ తర్వాత ఈ గుజ్జు అందులో వేసుకోవాలి కొంచెం ఫ్రై చేద్దాం మనము కాజు కర్రీ ఎలా వస్తుంది కాజు పేస్ట్ కర్రీ అవును అలా అలా టేస్ట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు వేద్దామా చింతపండు కొద్దిగా అందులోనే ఈ బెల్లం కొద్దిగా వేసుకుందాం సో బెల్లం కూడా వేసేసాం కదా కొంచెం నీళ్లు పోద్దామా అండి కొంచెం వాటర్ పోసుకుందాం అన్ని వేసినట్టే కదండి మూత పెట్టేద్దామా మూత ఒక బాయిల్ అవ్వాలా ఒక టెన్ మినిట్స్ ఉండాలి అది బాయిల్ అవ్వాలి కదా బాగా బాయిల్ అవ్వాలి ఓకే బాయిల్ అయ్యాక కొంచెం దగ్గరకు అవుతుందేమో ఇదేంటి రైస్ కి బాగుంటుందా రోటీయా ఇది రెండిటికి బాగుంటాయి రెండిటికి బాగుంటుంది తిక్కు చేసుకుంటే రోటీకి బాగుంటుంది మనం కొంచెం గ్రేవీ లో చేసుకుంటే రైస్ బాగుంటుంది ఓకే చూద్దామండి బాగా ఇలా బాయిల్ వచ్చింది అంటే ఉడికింది కదా మంచి మసాలా అంటే గసగసాలు వేసారు కదా 
కొత్తిమీర వేద్దామా ఓకే రెడీ అయిపోయింది రెసిపీ వారు దీనికి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం వరకుసారి చూసేయండి చిక్కుడు గింజల పుల్ల కూరకి కావలసిన పదార్థాలు నూనె నాలుగు టీ స్పూన్లు నెయ్యి రెండు టీ స్పూన్లు ఎండు కొబ్బరి పొడి ఒక కప్పు గసగసాలు రెండు టీ స్పూన్లు పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ ధనియాలు రెండు టీ స్పూన్లు ఎండుమిర్చి నాలుగు ఉప్పు తగినంత పసుపు పావు టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి అర టీ స్పూన్ చింతపండు రసం ఒక కప్పు చిక్కుడు గింజలు ఒక కప్పు దాల్చిన చెక్క రెండు లవంగాలు మూడు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు నాలుగు పాలు ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు వెల్లుల్లి రెబ్బలు నాలుగు కొత్తిమీర కొద్దిగా యాలుకలు రెండు బెల్లం రెండు టీ స్పూన్లు చిక్కుడు గింజలు పుల్ల కూర తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా మిక్సీ జార్ లో గసగసాలు లవంగాలు యాలుకలు దాల్చిన చెక్క వెల్లుల్లి ధనియాలు ఎండుమిర్చి ఎండు కొబ్బరి పొడి వేసి పాలు పోసి మసాలా పేస్ట్ తయారు చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఒక పాన్ లో నూనె వేసుకుని పోపు దినుసులు ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు నెయ్యి వేసి కాస్త వేయించుకుని చిక్కుడు గింజలు ఉప్పు పసుపు మిరియాల పొడి మసాలా పేస్ట్ వేసి కాస్త వేయించుకుని చింతపండు రసం బెల్లం వేసి సరిపడే నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి బాగా ఉడికించుకొని తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని కొత్తిమీర తో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే చిక్కుడు గింజల పుల్ల కూర రెడీ